আমার প্রিয় মাধ্যমিক শিক্ষার্থী বন্ধুরা সময় কিন্তু একদমই নেই একেবারে শেষ প্রস্তুতি পর্ব চলছে সারা বছর ধরে তোমরা কি করেছো না করেছো সেটার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার আগের মুহূর্তে তোমরা কতটা প্রস্তুতি নিচ্ছ কতটা গভীর অধ্যাবসায় করছো তোমরা অনেকেই কমেন্টস করে জানিয়েছিলে যে স্যার জীবন বিজ্ঞানের বড় প্রশ্নের সাজেশান নিয়ে একটা ভিডিও করলে আমরা উপকৃত হই আর তোমরা জানিয়েছ অনুরোধ করেছো আর সেই অনুরোধ রাখব না তা কি করে হয় আজকের এই ভিডিওর মূল অংশ হচ্ছে জীবন বিজ্ঞানের বড় প্রশ্নের সাজেশান দেখো ডাব্লু বিটি এ বিটি এ ডাব্লু বিএইচ এ এবং তোমাদের যে সরকারি টেস্ট পেপার স্কুল থেকে দেওয়া হয়েছে এই চারটে টেস্ট পেপারকে এক জায়গায় করে যে প্রশ্নগুলো একাধিক টেস্ট পেপারের একাধিক পেজে এসছে সেগুলোকে ক্যালকুলেট করেই আজকের এই ভিডিও যে প্রশ্নগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করছি সেই প্রশ্নগুলো যারা সারা বছর ধরে একদমই পড়নি ঠিকঠাকভাবে তারা অবশ্যই করে করবে আর যারা অলরেডি প্রিপারেশান নিয়ে নিয়েছ তারা একবার দেখে নাও তো যে এই প্রশ্নগুলো তোমরা অলরেডি করে রেখেছো কি না আর বেশি কথা নয় ঝটপট চলে যাব ভিডিওর মূল অংশে যাওয়ার আগে বলি যারা এই চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদেরকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য এই চ্যানেলের পাশে থাকার জন্য এই অপটিমিস্টিক স্টাডি পরিবারটাকে বড় করার জন্য চলো ভিডিওর মূল অংশে যাওয়া যাক দেখো যে কথাগুলো বলছি খুব মনোযোগ সহকারে শোনো তোমরা লেখাগুলোকে শুধু স্ক্রিনশট মেরে তোমরা বেরিয়ে যেও না খুব মনোযোগ সহকারে শোনো তোমাদের পাঁচটা অধ্যায় আছে জীবজগতের নিয়ন্ত্রণ জীবনের প্রবাহমানতা বংশগতি অভিব্যক্তি পরিবেশ প্রথম অধ্যায় থেকে উনিশ দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে সতেরো তৃতীয় অধ্যায় থেকে পনেরো চতুর্থ অধ্যায় থেকে পনেরো পঞ্চম অধ্যায় থেকে চব্বিশ যদি তোমরা শেষ তিনটে অধ্যায় খুব ভালোভাবে করো তাহলে কিন্তু ভালো নম্বর ক্যারি করা যায় পাশ তোমরা নিঃসন্দেহ করে যাবে যদি তোমরা শেষ তিনটে অধ্যায় খুব ভালোভাবে করো আর তোমরা যারা ভাবছো না স্যার জীবজগতের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় থেকে পড়বো তাহলে এখানে একটা তোমাদেরকে ক্যালকুলেশন বলে দিই দেখো দু থেকে দু হাজার এখানে কতগুলো পাটে ভাগ করা হয়েছে এই চ্যাপ্টার থেকে প্রায় পাঁচটা পাটে ভাগ করা হয়েছে উদ্ভিদের চলন উদ্ভিদ হরমোন প্রাণী হরমোন স্নায়ুতন্ত্র আর প্রাণীদের গমন হিসাব করে দেখা গেছে দেখো তোমরা যে স্নায়ুতন্ত্র যে পাটটা আছে ভাগটা আছে ওখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন প্রতি বছরই আসে দু হাজার কিন্তু আসবে তাই যদি করতে হয় জীবজগতে নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় অধ্যায় থেকে তাহলে স্নায়ুতন্ত্রের যে পাঠটা ওই পাঠটা খুব ভালোভাবে করে যাও দেখো তোমাদের বেসিক্যালি প্রশ্ন হয় তিন যোগ দুই এবং অঙ্কনগুলো পাঁচে আসে আমি তোমাদের যে চ্যাপ্টার ভিত্তিক প্রশ্নগুলো দেব সেই প্রশ্নের তোমরা টপিক অনুযায়ী উত্তরগুলো অধ্যবসায় করবে তাহলে কিন্তু তোমাদের কমন পেতে অসুবিধা হবে না আমি যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করছি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেই প্রশ্ন যে তোমাদের পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্রে আসবে তা নাও হতে পারে ওই রিলেটেড প্রশ্ন আসতে পারে তাই তোমরা আমি যে প্রশ্নগুলো দিচ্ছি তার উত্তরগুলো গভীরে গিয়ে যদি তোমরা পর্যালোচনা করো যদি স্ট্যাডি করো তাহলে কিন্তু কোনো রকম কোনো অসুবিধা হবে না আমি আশা করছি ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পারলে দেখো প্রথম যে অধ্যায়টা আছে জীবজগতে নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় এই অধ্যায় থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অক্সিন ও সাইটোকাইনিন হরমোনের কাজ অগ্রস্ত প্রকটতার ক্ষেত্রে দুটি উদ্ভিদ হরমোনের বিপরীতধর্মী ক্রিয়া আলোচনা করো তারপরে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন যেটা হচ্ছে আগাছা দমনে কৃষির ফলন বৃদ্ধি ও বীজহীন ফল উৎপাদনে সংশ্লেষিত কৃত্রিম হরমোনের ভূমিকা লেখ তারপর হরমোনকে জীবনের রাসায়নিক সমন্বয়কারী বলা হয় কেন তারপরে দেখো ওর সঙ্গে তোমরা দেখে যাবে অন্তক্ষরা ও বৈক্ষরা গ্রন্থির পার্থক্য তারপরে খুব ইম্পর্টেন্ট ট্রপিক চলন ন্যাস্টিক চলন ও ট্যাক্টিক চলনের মধ্যে পার্থক্য খুব 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 ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই করে কিন্তু তোমরা দেখে যাব দু হাজার সতেরো থেকে দু হাজার তেইশের প্রশ্নের যে রিদম সেই রিদম যদি তোমরা একটু মেনটেন করো এবং কতগুলো টেস্ট পেপার যদি তোমরা একটু দেখো তাহলে কিন্তু তোমরা এই প্রশ্নগুলো বহুবার এসছে দেখতে পাবে তারপরে নিউরনের বিজ্ঞান সম্মত চিত্র খুব ইম্পর্টেন্ট খুব মানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজমের অঙ্গসংস্থানিক গঠনের চিত্র অঙ্কন করো খুব ইম্পর্টেন্ট তারপরে তোমরা অবশ্যই করে প্র্যাকটিস করবে যে প্রতিবর্ত চাপের বিজ্ঞান সম্মত চিত্র অঙ্কন করো তোমরা দেখে যেও যে অ্যাড্রিনালিন হরমোনকে কেন আপাতকালীন হরমোন বলা হয় তারপরে খুব ইম্পর্টেন্ট থাইরক্সিন অ্যাড্রিনালিন 
इस्ट्रोजें टेस्टोस्टेर प्रोजेस्टर हरमोनर क्ज ये हरमोनगुल क्च क्यों खूब 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 इम्पर्टेंट मस्तिष्कर प्रति अंगे क्ज एर संगे अवश्य को देखे जो मस्तिष्कर प्रति अंगे क्ज तर मायोपिया हाइपरोपिया एर कारण और प्रतिकार खूब इम्पर्टेंट गमन समय देहर भारसम्य नियंत्रण लघु मस्तिष्क एवं अंतकर्ण भूमिका लेख तेल ये चैप्टार थे एगल देखे गेले तुम्हारा मोटामोटी कमन पे जो पर देखो जीवन प्रभावानता जो अध्याय आई अध्याय के चारटे भागे भाग कर देखा जाए जे कोष विभाजन ए कोष चक्र और जनन यो पार्ट थे क्योंकि बेसिकाली प्रश्न बसी आसे बाकी जे दुटो आई दुटो थे क्योंकि अत बस प्रश्न आसे ना तई ओई दुटो पार्ट अत बस पढ़ार दरकार नहीं तब कोष विभाजन और कोष चक्र एवं जनन यो पार्ट तुम्हारा खूब भलोभ कर दुटो पार्ट थे जो इम्पोर्टेंट प्रश्नगुल्लो है सेगल अवश्य अवश्य कर तुम्हरा कर देखो ये अध्याय के इम्पोर्टेंट हे क्रोमोजम रासायनिक उपादान एक सारणी सहाज्य लेख खूब इम्पोर्टेंट तर देखो जनन पद्धति संक्षेपे लेख उद्भिदकोष और प्राणीकोषे सैटोकैनेसिसर मध्य पार्थक्य लेख खूब इम्पोर्टेंट क्रोमोजोम डीएनए और जिन सम्पर्क अवश्य कर तुम्हारा देखे जा माइटोसिस और मिओसिसर मध्य पार्थक्य उद्भिदकोषर माइटोसिस और प्राणीकोषर माइटोसिसर पार्थक्य डीएनए एवं आरएनएर पार्थक्य मोस्ट 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 इम्पर्टेंट तर देख जे माइटोसिस कोष विभाजन प्रफेज और टेलोफेजर पारस्परिक वैशिष्ट्यगत वैपरित आलोचना करो खूब 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 इम्पोर्टेंट फार्णे जनुक्रम शब्द चित्रर मध्यमे वर्णना करो तर दिनिशे का बोले शब्द चित्रर मध्यमे सपुष्पक उद्भिदे जौन जनन पद्धति लेख तुम्हारा देखो प्रजन गुरुत्व खूब इम्पर्टेंट तर देख सपरक जग और इतर परक जगह सुविधा और असुविधा अवश्य कर देखे मानव विकास बार्धक्य दशा बयसन्धि दशा यो टपिक नहीं आसार सम्भवना अनेकांशे ही आमरा क्यों अवश्य दुटो जिन पड़े तर बृद्धि और विकास सम्पर्क देखो तरह अध्याय वंशगति कैकटी साधारण जिनगत रोग आगे बोले जे शेष तीनटे अध्याय जी तुम्हारा ठीक ठाक प्रस्तुति नाओ ता लाइफ सायसे खूब भलो नम्बर क्यारि जाए देखो ये अध्याय के जे प्रश्नटी खूब ही खूब ही इम्पर्टेंट मेंडेलर मोटर गाच निवाचन कारणगुली की क्यी छो मेंडेल निवाचित तो मोटर गाचे विपरीतधर्मी वैशिष्ट्य अवश्य कर तुम्हारा पढ़ो अवश्य कर खूब 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 इम्पर्टेंट और संगे देखे जाओ मेंडेल स्वाधीन संचलन सूत्र और पृथक भवन सूत्रगुलो ये सूत्रगुलो देखे जाओ तरह देखो प्रच्छन्न गुण केवलम्र हेमजाइस अवस्था प्रकाशित तो है उपयुक्त उदाहरण सहाज्य बुझिए दाओ खूब इम्पर्टेंट तर देखो शंकरायण परीक्षा कि भाव प्रकट गुण प्रकाशित तो है ता उदाहरण सहाज्य लेख तर देखो मानुषर क्षेत्र लिंग निर्धारण पद्धति एक चेकार बोर्ड सहाज्य देखाओ तर जे प्रश्न पड़ते ही थैलासेमिया आक्रांत को शिशुर देहे की कि लक्षण प्रकाशित तो है से समय जेनेटिक काउन्सिलिंग समय कि परामर्श दे थैलासेमिया रुगी के बार बार रक्त प्रदान फले कि समस्या सृष्टि होते ये थैलासेमिया बेपार खूब ही इम्पर्टेंट तर देख जिनगत रोग प्रतिकारे जेनेटिक काउन्सिलिंग गुरुत्व तो आलोचना करो तर हिमोफिलियार क्षेत्र देखा जाए माता एवं पिता रोगग्रस्त ना हम पुत्र रोगग्रस्त है ये कि सम्भव सम्भव हम छक सहाज्य देखाओ मोस्ट इम्पर्टेंट अभिव्यक्ति अभिजोजन अध्याय के मिलार और उड़े बेपार खूब इम्पर्टेंट जीवन उत्पत्ति सम्पर्कित तो मिलार और उड़ेर परीक्षा संक्षेपे वर्णना करो समसंस्त और समबृत् अंगे मध्य पार्थक्य मोस्ट इम्पर्टेंट तर देख मरुभूम बसबाश उपयोगी हवार जो उटर की कि अभिजोजन होता वर्णना करो संगे कैकटासर पर्णकांड और पायरार वायुथल अभु सरि अभिजोजनगत गुरुत्व लेख खूब इम्पर्टेंट तरह आविर्भवकाल 
পায়ের বৈশিষ্ট্য এবং দাঁতের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে ঘোড়ার বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করো অর্জিত বৈশিষ্ট্যে বংশানুসরণ বলতে কি বোঝো অবশ্যই করে করে যাও তারপরে ল্যামার্কের অভিব্যক্তি সম্পর্কিত মতবাদ আলোচনা করো তারপর জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা মিলার ও উরের পরীক্ষার সাহায্যে বর্ণনা করো দুই অথবা তিনি দিতে পারে যে মিলার ও উরের পরীক্ষায় ব্যবহৃত বিক্রয় এবং উৎপন্ন জৈব জৈগের নাম লেখো তারপরে ঘোড়ার বিবর্তনের ইতিহাসে চারটি প্রধান জীবাশ্ম পূর্বপুরুষের নাম সময়ের পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে লেখো ইম্পর্টেন্ট তারপরে দেখো রুই মাছের জল অভিযোজন পটকার ভূমিকা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই অধ্যায় থেকে এগুলো অবশ্যই করে তোমরা দেখে যেও দেখো পরিবেশ তার সম্পদ এবং তাদের সংরক্ষণ অধ্যায় থেকে এই চ্যাপ্টার যখন তোমরা লিখবে একটু লেখক হতে হবে মানে একটু ক্রিয়েটিভ মেন্টালিটি তোমাদের মধ্যে রাখতে হবে অর্থাৎ এক কথায় যদি বলি একটু বানিয়ে তোমাদের মতন করে লিখতে হবে তোমরা ব্যাপারটা তো বুঝে নেবে টপিকটা বুঝে নেবে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে তোমাকে একটু লিখতে হবে দেখো এই চ্যাপ্টার থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে গ্রিন হাউস এফেক্ট কি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা কি কি সমস্যার সৃষ্টি করেছে তা ব্যাখ্যা করো খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপরে এক্সিডু সংরক্ষণ কি ওর সঙ্গে আসতে পারে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে জে এফ এম এবং পিবিআরের ভূমিকা লেখো সঙ্গে দেখে যাবে জীব বৈচিত্র্য হ্রাসের কারণ তারপরে ক্রায়ো সংরক্ষণ কি বায়োস্পিয়ার রিজার্ভের বিভিন্ন অঞ্চলগুলি ব্যাখ্যা করো খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপর কারণ কার্বন মোনোঅক্সাইড ক্যাডমিয়াম তারপরে ডিডিটি পরাগ্রেণু এই দূষিত পদার্থগুলি পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যে কীরূপ প্রভাব ফেলে তা আলোচনা করো তারপরে দেখো বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য কি বায়ু দূষণের ফলে মানবদেহের সৃষ্ট রোগের নাম লক্ষণ আলোচনা করো তারপর মাটি দূষণের কারণ ও ফলাফল আর এই চ্যাপ্টার থেকে অবশ্যই করে পড়তে হবে ক্যান্সার ব্রঙ্কাইটিস ও অ্যাজমা রোগের কারণ ও লক্ষণ সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ক্যান্সার তাই ক্যান্সারটা তোমরা অবশ্যই করে দেখে যাও আমি আশা করছি এগুলো তোমরা পড়ে গেলে তোমরা ভালো নাম্বার ক্যারি করবে আমি ভীষণ আশাবাদী যে তোমাদের সকলের পরীক্ষা ভালো হবে আর সঙ্গে তোমরা তোমাদের শরীরের দিকে খেয়াল রেখো সুস্থ থেকো ভালো থেকো